Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer essa peça, que é essa capinha para tampa do vaso. Eu fiz pela aula da Alda Silene. Ela tem trabalhos lindos e você pode ir lá no canal dela conferir muitas coisas que ela tem lá maravilhosas, viu? Eu fiz aqui, gente, esse trabalho. Ele ficou com 49 de comprimento e 45 assim de largura. Foram sete voltas aqui. Aqui foram sete voltas também. E nessa parte onde eu intercalei aqui as cores. Foram sete voltas também, ficamos ao todo com 21 voltas. Aqui ele ficou desse jeito, ó. Dessa forma. Então, é bem fácil de fazer, eu vou explicar direitinho aqui nesse passo a passo, tá? Usei a linha número 6, agulha 3,5. Então, gente, eu te peço que você se inscreva aqui no meu canal, deixando o seu joinha... Ativando aquele sininho para você acompanhar tudo que eu postar por aqui. No Instagram é Ione Coutinho Oficial. E no Facebook eu tenho um grupo Ione Coutinho Arte e Crochê. Vai lá, você pode postar seus trabalhos também e conversar com a gente. Então, gente, muito obrigada pela sua presença. Então, vamos começar? Vou dar início, então, ao nosso trabalho fazendo a nossa correntinha inicial... Dando aqui essa laçada. Vou fazer aqui 19 correntinhas. Fiz as 19 correntinhas, agora a gente vai laçar a agulha e vir aqui, ó, contando. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete. Então, vem na sétima correntinha, faço aqui um ponto alto. Agora, mais um ponto alto. Ficamos aqui, ó, com três pontos altos. Uma correntinha. Vou pular um, vem no próximo. Aí, faço aqui mais um bloquinho de três pontos altos. Ó, ficamos assim, ó. De três em três, separado por uma correntinha. Então, fiquei aqui, ó, com três bloquinhos separado por uma correntinha. Agora, faço uma corrente, vou pular um... Venho no próximo. Aí, faço aqui só um ponto alto. Pronto, ficamos com esse espacinho aqui também, com um espaço no início. Então, agora, vou fazer uma, duas, três. Quando você tiver só três correntinhas, você vai fazer só três aqui em cima também, porque aqui nós vamos fazer bloquinho fechado, tá? Vira. Tá? Dou uma laçada, aqui faço três. Então, já tenho uma correntinha aqui do começo, então, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, fiz uma correntinha, agora venho no próximo e faço aqui três pontos altos. Então, nós vamos trabalhar de três em três... Em cada espaço. Ficando assim, ó. Então, vou fazer até aqui no final, de três em três, com uma correntinha. Chegando aqui, ó, já fiz mais um bloquinho. Agora, venho aqui nesse último espacinho, faço três também. Dois. Três. Fico assim, ó. Então, a gente fica dessa forma. Sempre que tiver uma correntinha aqui, a próxima carreira terá três pontos altos. A mesma coisa. Começamos com um espaço aberto e aqui também ficou assim. Agora, fechado e aqui fechado na segunda volta. Vamos continuar. Uma, duas, três. Faço três correntinhas... Mais uma para dar o espaço para a gente vir para esse espaço. Então, será assim. Aqui ficamos com quatro. Sempre que tiver 
três pontos altos aqui, a gente faz quatro correntinhas para vir aqui. Aqui dentro, faço aqui três pontos altos também. Então, gente, este bloquinho vai ser assim, ó, de três em três até chegar aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Então, está ficando assim, ó, nosso trabalho. Agora, venho aqui para o último bloquinho, faço agora só uma correntinha. Temos três aqui, então, agora é só uma correntinha. Nessas correntinhas aqui, pego nessas duas alcinhas, ó. Faço um ponto alto. Pronto, aí ficamos com o bloquinho aberto também. Agora, a gente faz três. Uma, duas, três. Três correntes, vira. E agora, ó, aqui faz dois pontos altos. Então, ficamos com três também aqui. E a sequência, gente, vai ser sempre essa. Aqui vai ser fechado, tá? Eu vou fazer até ali e volto. Cheguei aqui no final, mais uma vez, agora eu faço uma correntinha, venho para esse espaço, faço três. Um. Dois. Três. Então, gente, vai ser essa sequência, tá? Vou fazer agora... Quatro correntinhas e já venho para esse espaço, igualzinho eu fiz nas anteriores. Vou adiantar aqui os meus, tá? Vou fazer aqui sete voltas e venho aqui com vocês. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, nesse último pontinho aqui, faço um ponto alto e a gente encerra aqui essa volta, tá? Fiquei aqui... Com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora, a gente vai cortar essa linha. E eu vou continuar com o barroco natural. Vou fazer aqui só mais uma laçadinha aqui. Pra ficar bem firme. E aí, eu puxo aqui. Já vou arrematar ele por aqui, esse fiozinho. Não tem como ele soltar. Então, agora, depois ainda vou dar uma costuradinha lá por dentro. Agora, a gente vai começar com esse aqui. Vou amarrar minha linha aqui, ó. Então, nós vamos começar. Bem aqui. Então, agora, eu vou puxar aqui o fio, ó, puxo, já faço aqui um ponto baixo, uma, duas, vou fazer duas, porque aqui a gente já tem um espaço suficiente para o tamanho de um ponto alto. Então, eu faço aqui três pontos altos, que a gente vai vir depois com o leque. Uma correntinha... Aqui nesse próximo intervalo, faço três pontos altos. Uma correntinha. E no próximo também, faço três. Então, chegando aqui, vamos fazer o último bloquinho. Uma correntinha. Aí, nesse intervalo, faço três pontos altos. Dois. Três. Agora, faço um leque aqui. Duas correntinhas. Venho aqui e faço três pontos altos. 
onde vamos ficar com esse canto e um leque. Ficando assim, o nosso quadradinho. Venho pra cá agora. Faço três pontos altos aqui. Então, vou contornar aqui o nosso trabalho até aqui e a gente faz outro leque aqui, tá? Nos cantinhos sempre vai ter um leque pra gente fazer assim o trabalho. Então, chegando aqui faço uma correntinha e aqui três pontos altos que vai ser o nosso leque. Dois, três. Faço duas correntinhas e agora a gente vira para este outro lado. Um ponto alto, dois, ficamos assim com três, com esse cantinho dessa forma. Uma correntinha e venho aqui para a lateral novamente, tá? Vou fazer esses bloquinhos até aqui. Chegando aqui nesse espaço de correntinhas, já fiz uma correntinha aqui, um ponto alto. Agora, faço mais dois. Duas correntinhas. Então, agora, faço três pontos altos. Então, ficamos assim, ó, com esse leque aqui no cantinho. Uma correntinha e venho pra cá, fazendo de três em três também. Nessa parte aqui. Então, vou fazer aqui até chegar neste cantinho. Então, cheguei aqui neste final... Agora, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse espaço e faço três pontos altos. Um, dois, três. Vou dar uma laçada na agulha, venho aqui, ó, puxo essa laçada, fico com três. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Então, a gente fica com o um pontinho aqui alongado, porque aqui a gente já vai subir as correntinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro eu vou trabalhar cinco pontos altos. Já tenho um aqui das correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Já tinha um, fiz mais quatro. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e aqui, três pontos altos. Vamos continuar com os bloquinhos de três. E nos cantinhos, a gente faz cinco. Nessa volta, vai ser assim. Então, nessa volta, a gente vai ficar com cinco pontos altos aqui no canto e de três em três, novamente. Aí, chegando aqui, eu vou fazer cinco também. Agora, cheguei aqui, eu fiz esses bloquinhos de três, faço uma correntinha e no canto, vou fazer aqui cinco pontos altos. Dois, três, quatro, então, venho, faço mais um, fico aqui com cinco. Então, veja que aqui na lateral do trabalho, 
nós ficamos com um, dois, três bloquinhos de três pontos altos, tá? Aqui, fiz cinco. Agora, faço uma correntinha. E nesse próximo intervalo, vou fazer cinco também. Um. Dois. Três, quatro, cinco. Então, fiz cinco aqui. E agora, vou fazer uma correntinha, vou fazer cinco, cinco e cinco, tá? Nessa parte aqui mais comprida do trabalho, a gente vai ficar de cinco em cinco. E aqui, nas laterais, a gente faz de três em três, tá? Chegando aqui, faz cinco e a gente... Continuo aqui. Depois, vai vir os aumentos. Então, agora, eu vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Então, chegando aqui, fiz cinco pontos altos, cinco, cinco e cinco, tá? Ficamos aqui nessa parte comprida, nós vamos fazer de cinco em cinco nesses bloquinhos. E aqui nas laterais, três, três e três. Então, agora, venho, faço aqui uma correntinha, vou fazer aqui dentro cinco pontos altos, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Então, fico aqui nos cantinhos com cinco, uma correntinha, aqui do lado eu já vou fazer três. Aqui a gente vai fazer três, vem fazendo três, aí chegando aqui no cantinho, faço cinco. E nessa parte, vamos fazer cinco também, de cinco em cinco até chegar aqui. Agora, faço uma correntinha... E aqui, cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, agora, faço uma correntinha. E nessa parte aqui, vamos fazer também cinco pontos altos. Até a gente concluir aqui este finalzinho dessa volta. Dois, quatro, mais um. Fico com cinco. Então, aqui, vou trabalhar de cinco em cinco até chegar aqui. Terminei aqui essa parte. Fiquei nessa lateral de cinco em cinco... Como eu falei para vocês. Agora, faço uma correntinha e venho aqui na terceira e fecho com ponto baixíssimo, tá? Fiz uma correntinha normal aqui e aqui ficamos com cinco também. Então, nas laterais, de três em três e aqui nessa parte, de cinco em cinco pontos altos, tá? Agora, eu vou subir uma... Duas, três correntinhas. Neste próximo ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto. Em cada ponto alto, vou trabalhar aqui um ponto alto. Aqui mais um. Então, ficamos com dois, quatro, cinco. No último... Vou fazer mais um, que é o nosso aumento. Então, aqui já fico com seis nessa volta. Agora, faço uma correntinha, venho neste próximo ponto aqui, no primeiro, e faço um ponto alto. Vamos ficar com esse espacinho aqui. Uma correntinha, aí já venho aqui para esse espaço e faço três. Três pontos altos. Vamos ficar assim. 
aqui na lateral, de três em três até chegar aqui. Fiz aqui esses bloquinhos de três, agora faço uma correntinha. Venho aqui neste ponto alto, ó. Neste ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, e venho aqui e faço mais um ponto alto. Neste bloquinho aqui de cinco. Então, a gente vai ficar com esse espacinho aqui de separação. Continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto aqui, aonde tem o cinco. Então, agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E no último, faço um aumento, que é um ponto alto a mais juntinho aqui dele, ó, no mesmo ponto alto. Você faz uma a mais, pra gente ir aumentando aqui esse desenho. Nessa parte aqui, vai ser do mesmo jeito, tá? Vou fazer aqui seis pontos altos, aqui também, e chegando aqui da mesma forma, tá? Nos cantos e nessa parte. Quando vier pra cá, a gente continua fazendo de três em três, tá? Fiz aqui toda essa parte, ó, dois, quatro, seis pontos altos, fiz esse bloquinho aqui aberto... E os bloquinhos também de três em três, aqui da mesma forma, com esse espacinho. Trabalhei aqui seis pontos altos, da mesma forma, vim fazendo até aqui. Agora, a gente vai fazer este pedacinho aqui, que é uma correntinha, e aqui, neste ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. Aí, já venho para esse espaço... E trabalho aqui os três pontos altos. Então, tô fazendo aqui o começo para que você não tenha dúvida. Então, fiz aqui os três pontos altos, agora a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Aqui, na lateral, de três em três, os bloquinhos. Chegando aqui, faço seis e venho trabalhando até aqui seis pontos altos nessa volta. Sempre um ponto alto em cada ponto alto aqui. No finalzinho, a gente faz mais um juntinho aqui, que a gente completa seis. Uma correntinha de separação, e vem fazendo aqui de seis em seis, tá? Finalizando aqui, na próxima volta, a gente já vai trabalhar um ponto a mais aqui. Tá? Então, é só seguir essa sequência. Chegando aqui, nesse início, vou mostrar mais uma vez. Fiz aqui uma correntinha... Agora, venho nesse ponto alto, ó. Mostrar mais uma vez, pra você conseguir fazer direitinho. Fiz um ponto alto aqui, agora faço uma correntinha. Então, nós vamos ter sempre um espacinho aberto antes de cada motivo desses aqui, ó. Então, fiz um ponto alto, agora é só seguir novamente fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E a gente vai ficando com esse detalhezinho aqui de lado. Então, é só isso. Segue fazendo agora um ponto alto para cada ponto alto, igual a gente fez aqui nessa parte. Chegando aqui, faço só uma correntinha. E aqui na terceira correntinha, já termino com um ponto baixíssimo. Então, a gente fica assim, dessa forma. Continuando, vou fazer aqui três correntinhas. E aqui, neste primeiro ponto alto, já faço um ponto alto. E agora, a gente vai ter um ponto alto a mais nessa volta. Sempre no final, a gente vai colocar uma a mais aqui. Então, faço aqui os seis... Pontos altos dessa volta, mais um, e a gente fica com sete. Aqui, mais um, então, fico aqui com sete. E sigo da mesma forma. Uma correntinha, aqui, um ponto alto... 
sempre nesse início aqui. Então, fiz um ponto alto, agora, vou fazer aqui dentro, ó. Um ponto alto, mais um. Então, fiquei aqui com três pontos altos, e este ponto alto, a gente usa ele pra fazer esse bloquinho, tá? Quando a gente vem, faz um ponto alto aqui, e faz dois aqui dentro. E segue... Com uma correntinha, e já venho para o próximo bloquinho, para esse intervalo aqui, fazendo os três pontos altos. Desse jeito. Vamos continuar até aqui. Chegando aqui, fiz esses dois bloquinhos com três, faço uma correntinha, agora venho aqui para esse espaço... Vou fazer dois pontos altos aqui, e o próximo eu uso aqui este espaço para fazer. Então, faço um ponto alto aqui, neste ponto alto, pra gente ficar com esse espacinho. Uma correntinha, aí já venho para esse espaço aqui do nosso, é, do nosso desenho, da nossa curva, tá? Continuo do mesmo jeito, com um ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer assim, sempre no último vou aumentar, colocando um a mais. Então, chegando aqui, fiz seis pontos altos, agora faço uma a mais aqui, e a gente fica com sete nessa volta. Continua tudo igual, uma correntinha, venho para o próximo ponto alto... E faço um ponto alto em cada ponto alto aqui. Agora, faço dois. Aqui neste último. Então, vou seguir assim, ó. Sempre aumentando um aqui. E a gente continua fazendo. Nessa parte do desenho, quando vier... Com este bloquinho, faz dois aqui dentro e um aqui no ponto alto. E a gente faz uma correntinha de separação e continua assim. Tá? Dessa forma, aqui também. Faz o último ponto aqui, uma correntinha e já usa este ponto alto aqui para fazer esse desenho aqui. Pra gente ficar com esse espacinho, veja. Então, vou dar continuidade aqui nos meus também, vou adiantar essa parte e venho com vocês. Então, até aqui, gente, eu fiz sete voltas aqui nessa base, tá? E aqui fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete também aqui. Creio que não teve dificuldade aí pra você, porque aqui a gente fez cinco pontos altos, depois seis, sete, oito, nove, dez. Então, em cada volta aqui, é só aumentar um ponto alto aqui no finalzinho. Creio que não ficou difícil aí. E aqui, sempre, a gente faz, ó, é, um espacinho entre um ponto e outro, tá? Faz o ponto alto, depois faz uma correntinha, e já vem pra cá e faz esse bloquinho. Eu expliquei bem nas carreiras anteriores, no começo, né? Então, adiantei pro nosso vídeo não ficar tão grande. Então, aqui ficou dessa forma, agora a gente vai começar a fazer com a outra cor. Vou trocar essa linha, vou cortar ali e mudar a cor. Então, vou começar por aqui, com essa cor novamente, tá? Vamos vir aqui neste segundo pontinho. Vou puxar essa linha pra cá. E vou amarrar ela aqui. Então, agora, venho nela mesma aqui, ó, puxo, faço um ponto baixo e vou subir aqui as correntinhas. Uma, duas, tá? Então, agora, venho, faço aqui no próximo ponto, dois pontos altos. Dois, agora, uma correntinha, pulo só esse e venho no próximo. Faço mais um ponto alto. 
No ponto seguinte, faço dois. E mais um aqui no mesmo. Uma correntinha, aí pulo esse, esse aqui, venho no próximo e já faço aqui um e dois. Então, ficamos aqui com três também. Você pode fazer nos seus aí, se ficar diferente um pouquinho, você vai alternando que vai dar certo. Uma correntinha... Aqui nesse espaço, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficamos assim. Então, faço uma correntinha. Aí, vou pular esse aqui no próximo... Faço um ponto alto e no próximo faço dois. Então, a gente vai fazer dessa forma, por toda essa volta, aí você vai alternando para você concluir aqui esse trabalho, tá? Vou adiantar aqui o meu. Então, trabalhei toda essa parte aqui, vim fazendo, ó. Aqui, os três pontos altos, vim alternando. Um ponto alto, dois, pula um ponto alto, aí você vai fazendo da mesma forma. Aqui dentro eu fiz três, e aí você vem fazendo o seu, e de forma que não fique assim, muito largo o ponto, para ele não ficar assim, com babadinho, né, nessa parte. Porque aqui é bem mais fechado a parte onde a gente vai colocar os pontos altos, né? Então, aí chegando aqui... Fiz da mesma forma, ó, fiz aqui três, pulei uma correntinha e da mesma forma. Chegando aqui, faço o mesmo processo aqui, ó, uma correntinha, aqui no espaço vou fazer três, vai ficar um pouquinho junto aqui, mas depois a gente vai, na próxima volta, fazer de três em três e vai normalizando aqui o ponto. Faço três aqui, uma correntinha, aqui dentro do intervalo também. Veja, ficou meio juntinho, ó, mas aqui vai dar tudo certo quando a gente vier com a outra volta. Uma corrente, aí pra cá a gente faz a mesma coisa. Dois, três. Então, vamos seguir assim, dessa forma, tá? Nessa parte, você faz três, e aqui também, e pula um, e vai fazendo igual foi feito aqui nessa parte. Tá bom? Vou adiantar aqui também essa parte, e volto com vocês. Então, terminei aqui essa parte com o laranja... Vim fazendo aqui dessa forma, como eu falei para vocês. Chegando aqui, ó, a gente faz de três em três. E eu creio que vocês vão conseguir fazer aí. Aqui você pode adaptar, ó, fazendo... Se ficar muito apertadinho aqui, você pode fazer dessa forma que eu fiz aqui, ó. Um pontinho em cada ponto alto. E um aqui nesse espacinho, tá? Então, agora a gente vai continuar aqui. Faço uma correntinha. Aqui dentro, eu vou fazer um bloquinho, faço aqui dois, mais um. Então, fico aqui com três, uma correntinha, aí venho aqui e termino com um ponto baixíssimo, tá? Então, chegando aqui, venho aqui para esse espacinho, faço... Um ponto baixíssimo. Puxando assim. Até no próximo intervalo, vou fazer ponto baixíssimo. 
Pronto, agora a gente vai subir aqui as correntinhas. Uma, duas, três. E aí, vou começar a trabalhar novamente aqui dentro dos espaços de três em três pontos altos. Assim, aí a gente vai continuar dessa forma. Uma correntinha. Venho pra cá e faço mais um bloquinho de três. Então, vai ficar assim, ó. Dessa forma. Uma correntinha, a gente segue fazendo aqui de três em três, tá? Vou fazer toda essa volta, olha só como que ele tá ficando. Teve umas partes que ele tava meio apertadinho, aí eu... Fiz isso, ó, dei uma esticadinha nele, porque aí ele vai ficando retinho. Ele não pode ficar, é muito largo, porque se ele ficar largo, fica difícil da gente corrigir. Então, vou adiantar aqui essa volta também, e volto aqui com vocês. Então, eu concluí toda essa parte aqui com laranja. Esse aqui é um branquinho. Então, fiz toda essa parte aqui, ó, agora já estou finalizando... Essa parte. Aí, faço agora uma correntinha. Então, a gente vem e termina aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Vou vir aqui para esse espaço. Até aqui. E agora, eu vou começar com a outra linha, tá? Vou começar agora com esse cru. Pra gente dar continuidade. Então, agora, eu já cortei aqui a linha, aí eu vou pegar esse fio por aqui, ó, pra gente já ir arrematando, é assim que eu faço. Aí, você já puxa ele pra cá, dessa forma também, ó. Você vai puxando ele pra lá, depois, se você quiser costurar ele por aqui, com a agulhinha também, já vai ficando melhor. A gente passa por aqui, ó. Aí, você desce ele até aqui. Depois, a gente arremata esse fio aqui. Então, é assim que eu faço os meus. Agora, eu vou pegar em qualquer parte pra gente começar. Então, da mesma forma, a gente pega aqui, ó. Dá uma laçadinha. Agora, eu já vou amarrar aqui outra vez. Vou continuar aqui fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Um ponto baixo aqui, faço uma, duas correntinhas. Então, venho no espaço, faço três pontos altos. E a gente segue fazendo do mesmo jeito. Uma correntinha, vem e faz três pontos altos. Então, vou seguir aqui, gente, fazendo dessa forma, e depois retorno com vocês. Faz aí o seu, que eu vou fazer aqui o meu, tá bom? Chegando aqui nessa parte, nós vamos fazer agora mais duas voltas com esse laranja. Eu já fiz esses dois aqui, ó, essas duas voltas com este cru, e agora eu vou cortar essa linha e vou começar agora com esse laranja. Então, vai ser do mesmo jeito, a gente aqui não vai ter nada de diferente. Eu já fiz aqui, ó, até essa parte. É, e aqui já vou começar, você pode começar em qualquer parte do seu trabalho, tá? Aqui a gente já vai arrematar o fio, puxando ele por aqui. Então, vai ser dessa forma. Aqui você pega, pode pegar uma agulhinha e costurar ela aqui por dentro, ó. Fica bem seguro, tá? Então, agora, eu vou começar com laranja. Então, já amarrei aqui o fio, ó, nossa linha. Aí, vou puxar aqui. Pego aqui, ó. Faço um ponto baixo. 
e faço uma, duas correntes. Venho e faço aqui. Dois pontos altos e a gente fica com três. Uma corrente. E a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, venho aqui e faço mais um ponto alto. Fico aqui com três. Do mesmo jeito, a gente vai fazer esses outros, igual a gente fez esses outros. Vou fazer aqui mais duas voltas com esse laranja. É, vou contornar aqui toda essa volta e depois venho com vocês. Então, já tô chegando aqui no final, ó, fiz essas duas voltas com esse cru, fiz duas voltas com esse laranja. E agora, eu já tô terminando aqui, eu vou concluir essa parte pra gente começar o bico. Vou fazer aqui duas correntinhas, porque em algumas partes eu fiz assim, para não ficar muito apertada aqui as nossas voltas. Então, fiz duas correntinhas, agora eu faço aqui o um bloquinho de três pontos altos. Então, como ele é um tapete oval, às vezes... Foi preciso eu fazer essa adaptação, tá? Se você tiver o ponto mais apertado, é bom depois você colocar aqui esse aumentozinho. Ao invés de uma só, uma correntinha, você coloca duas. Então, aqui eu vou fazer só uma e vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Vou aqui neste próximo pontinho, faço mais um ponto baixíssimo... Isso aqui já vai ser uma forma de arrematar também. Então, vou fazer uma correntinha aqui. Vou puxar o fio e aqui a gente já pode arrematar. Então, vai ficar assim. Então, já amarrei aqui a linha. Aí, venho, ó, faço aqui uma laçada. Vou puxar esse nozinho. Dou uma laçada aqui faço... Uma, duas. Duas correntinhas com essa daqui já dá a altura de um ponto alto. Então, venho fazendo aqui dois pontos altos. Vou puxar pra cá um pouquinho. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Venho nessas alcinhas aqui, pego, puxo de uma vez assim, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Pronto, a gente já tem um picô. Então, agora, eu vou fazer dois pontos altos aqui também. E a gente fica com quatro pontos altos neste lequinho, tá? Que é o nosso primeiro picôzinho aqui, vai ficar assim. Vou continuar. Se precisar, você faça uma correntinha entre esses pontinhos. Se ficar apertado aí, você... Faça uma correntinha ou duas, se for preciso, tá? Um ponto alto, venho aqui e faço mais um ponto alto. Dois. Agora, três correntes, aí venho aqui. Puxo de uma vez, fazendo esse picô. Mais dois pontos altos. Um... Dois. Então, a gente já fica assim, ó, dessa forma, tá? E se ele também ficar largo e querendo fazer assim, ficar juntando assim, ó, fazendo aqueles babadinhos, aí você vai, faz da mesma forma, você diminui aqui, não põe uma correntinha aqui, tá? Aperta um pouco o ponto pra ficar certinho o seu trabalho. Então, faço uma correntinha, aí vou observando, se precisar, a gente não vai fazer essa corrente... De separação. Dois pontos altos. Uma, duas, três. Venho e faço aqui. Novamente, dois pontos altos. Um, 
dois. Então, nós vamos fazer por toda essa volta desse jeito, tá? E depois mostro aqui pra vocês. Então, finalizei essa parte aqui, fiz toda essa parte em volta, já circulei todo o trabalho com esse bico. Agora, eu vou terminar aqui essa parte. Então, faço uma correntinha e aqui vou fazer o último leque. Dois pontos altos. E agora, faço uma, duas, três correntes, aí venho aqui nessas alcinhas, vou puxar aqui de uma vez, fazendo um ponto baixíssimo. Então, agora, venho pro mesmo espaço, e vou trabalhar aqui dois pontos altos. Fiz um, ficamos assim, ó, um, dois de cada lado. E o pontinho picou no meio. Então, para finalizar, eu vou fazer duas correntinhas. Porque meu pontinho tava um pouco apertado, e eu fiz uma correntinha de separação. Se precisar, você pode fazer duas correntinhas também, separando o seu. para você adaptar aí o seu trabalho, tá? Vou fazer duas. Venho aqui na terceira correntinha, e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei aqui assim. Então, agora, eu vou pegar aqui a salsinha. Vou fazer mais uma correntinha pra gente arrematar e puxar aqui esse fio. Então, tá ficando assim. Agora, a próxima fase é a gente fazer a telinha aqui atrás pra gente prender, tá? O trabalho. Então, já já a gente já vai começar. Então, pra gente arrematar esse fio, nós vamos pegar essa agulha aqui, que eu tenho essa aqui, de plástico, tá? Que ela é uma agulhinha própria pra você fazer esse tipo de trabalho, pra arrematar fio. Se você tiver aquela também com sem ponta, uma que... agulha de tapeceiro, ou aquela pra fazer ponto cruz, ela não tem essa pontinha. Fica mais prático. Então, você vem aqui, ó, com essa agulha... Vamos costurando por aqui, que por trás o ponto. Você vai puxando, aí você vai trazendo pra cá. Depois, a gente amarra este fio. Vamos puxar pra cá. E aí, a gente desce até aqui, ó. Então, aqui a gente já fez... Dessa forma, como a gente chegou aqui nestes dois fiozinhos, você pode vir e amarrar os dois. Então, ficou mais prático aqui pra gente amarrar. Creio que aqui não vai soltar. Então, é assim que eu costumo fazer os meus arremates, tá? Você pode usar uma cola também. Tem umas colas que são usadas para isso, para colar aqui o fio, tá? Então, ficou assim. Então, agora é só cortar aqui. Essa parte, vou cortar um pouquinho mais longe. Então, essa parte aqui já ficou arrematada. Aqui, ficando assim, tá? Então, agora, nós vamos começar a fazer aqui a nossa redinha que fica aqui por trás, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui onde tá este desenho aqui, nós vamos pegar por aqui, aqui atrás, pra gente começar. Vindo aqui nessa direção aqui, ó, a gente vai vir... Aqui atrás, pra gente iniciar isso, esse processo. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar esse marcadorzinho aqui e vou colocar aqui na parte onde a gente vai começar a fazer o trabalho, tá? Vamos começar por aqui, aí eu vou marcar aqui, tá? Então, vamos deixar esse aqui deste lado. E aqui do outro lado, onde a gente vai fazer essa marcação... Eu vou colocar aqui mais ou menos na direção, aqui, pra gente vai... onde a gente vai começar, tá? Que é aqui, junto desse quadradinho, desses quadradinhos aqui, ó, dessa parte, tá bom? Então, vou deixar aqui, porque eu vou começar aqui. Feito isso, agora, eu vou virar o trabalho aqui, pra gente começar a fazer bem aqui, tá? Tá? 
Então, vou pegar agora, vou fazer uma laçada aqui. Venho, aqui nós estamos aqui nessa parte, ó, do detalhe do trabalho, tá? Então, pus o um marcadorzinho aqui, mas a gente vai começar, na verdade, bem aqui, tá? Então, eu já prendi aqui o fio, eu vou passar ele por aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui. Passar ele por aqui, tá? Aí, vou amarrar aqui o nosso fio. Porque ele é da mesma cor, então, não tem problema, não vai ter diferença aqui. Então, amarrei. Agora, eu vou fazer aqui, vou pegar essa laçadinha. Pego aqui, ó, essa laçada, tá? Vou puxar ele por aqui. Pego aqui no, no fiozinho, puxo. Já vou fazer aqui o primeiro pontinho, tá? Faço esse pontinho e vamos fazer uma, duas, três correntes, tá? Fiz um ponto alto, agora venho, vou fazer mais um. Então, faço aqui mais um ponto alto. Então, ficamos assim, com dois pontos altos aqui neste início. Tá? Agora, faço uma, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete. Então, nós vamos pular aqui mais ou menos na direção aonde vai estar essa correntinha, ó. Então, ela vai dar mais ou menos aqui, ó. Pra ela não ficar muito apertadinha aqui, a gente vai prender aqui nesses pontinhos, tá? Vamos prender aqui nesse pontinho, ó. Aí, aqui, a gente vai subir e fazer aqui um ponto alto, tá? Tá? Faço aqui um ponto alto. Pronto. Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos novamente aqui para o próximo bloquinho. Onde a gente tem estes pontinhos aqui. Pego aqui nessa laçadinha. Vem, dou uma laçada, puxo. E aqui, nós vamos subir, ó, dessa forma. Você sobe, faz um ponto alto. Então, a gente fica aqui com essas laçadinhas desse jeito. Venho e faço mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vou para o próximo bloquinho. Venho aqui, agora venho para cá, para esse bloquinho aqui, é onde vai dar, neste pontinho, tá? Pego aqui, prendo, subindo, ó. Faço mais um ponto alto, tá? Então, a gente vai ficar assim, ó, dessa forma, fazendo desse jeito, ó. Essas alcinhas pra gente continuar fazendo o trabalho. Eu vou fazer aqui os meus, até onde tem a marca do nosso ponto, aí eu vou vir até aqui assim, nessa direção, tá? Então, vou fazer essa volta aqui e retorno com vocês. Então, fiz toda essa parte aqui, ó, vim fazendo essas alcinhas, tá? Com sete correntinhas cada. Algumas eu peguei aqui por cima dessa, dessa alcinha aqui do ponto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, já cheguei aqui nesse marcador. Aí, aqui, como o nosso desenho, ele vem até aqui, quando eu marquei, ó, ele vem até aqui, então... Nós vamos fazer até aqui nessa marquinha, onde fica os pontos aqui, esses bloquinhos de pontos aqui. Então, eu vou fazer até aqui nessa parte a próxima alcinha, tá? Passando aqui por cima desse marcadorzinho. Então, aqui eu vou fazer mais sete correntinhas. Venho agora. Já fiz aqui essa alcinha, peguei aqui nesse pontinho mesmo. Você pode pegar ali ou aqui também, tá? Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, fiz sete. Agora, eu vou vir no próximo espacinho aqui, do pontinho, e aí, vou pegar aqui, ó, tá bom? Você pode pegar aqui também, 
Mas aqui não vai aparecer lá, não. Então, pego, faço aqui um ponto alto. Faço aqui esse pontinho. Então, fiz aqui este ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui na frente um pouquinho. Fazer aqui neste próximo pontinho. Faço aqui mais um ponto alto. Então, vou pegar aqui... Então, agora, vou fazer aqui nessa próxima alcinha, aqui do lado, vou pegar aqui e vou fazer mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com dois, tá? Vou fazer uma, duas, três correntes. Aí, vou virar, aqui vira o trabalho. Então, virei o trabalho, agora, vamos vir pra cá, nessa direção. Faço aqui uma laçada, venho aqui neste pontinho e faço mais um ponto alto. Então, a gente fica com dois aqui. Pego essa laçada, faço aqui dois. Faço novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou vir aqui, ó, no ponto alto... E faço aqui um ponto alto também. Fiz o ponto alto, a gente fica assim. Com essa gradinha desse jeito. Faço novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, com sete, eu venho aqui novamente, ó. Aqui neste pontinho alto, fazendo mais um ponto alto. Então, gente, eu vou fazer assim, essas gradinhas assim, ó. Essa telinha a gente vai fazer. Dando essa volta toda. E aí, até chegar aqui, tá? Até chegar aqui, a gente finaliza. Depois eu mostro pra vocês, tá? Já cheguei aqui no finalzinho. De mais essa volta. Aí, eu estou concluindo aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais uma, sete correntinhas. Dou uma laçada e venho aqui, ó, neste pontinho aqui, neste ponto alto. Então, faço aqui um ponto alto. Então, a gente fica assim. E agora, no próximo aqui, ó, nesse próximo ponto alto, faço também mais um ponto alto. Então, ficamos assim com dois. Agora, a gente vai voltar fazendo que a gente fez sete aqui, ó. Sete pontos altos em cada correntinha aqui, tá? Agora, vamos fazer seis. É, vamos fazer duas carreiras de seis correntinhas, tá? Vou fazer duas. E aí, a gente vai só diminuindo até chegar lá na frente. Então, faço aqui uma, duas... Três correntes, né? Viro. Então, vou virar aqui. Aí, agora, faço aqui um ponto alto também, aqui, ó. Faço esse ponto alto e a gente volta agora. Vou fazer agora seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis. E aí, aqui prendo com um ponto alto também. Fiz aqui as seis, agora, mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho para este ponto e faço mais um ponto alto. Então, gente, agora nós vamos voltar fazendo assim, ó, essas gradinhas de seis em seis correntinhas até o final. A gente volta fazendo mais seis. Então, vamos fazer duas voltas com seis e depois a gente volta diminuindo também. Com cinco, a gente faz mais duas e a gente vai só diminuindo e vou mostrando pra vocês, tá? Então, vai ficando assim, ó, nossa redinha. 
Vou concluir aqui os meus e depois eu venho, tá? Estou finalizando aqui mais essa volta. Já fiz aqui seis correntinhas. Agora, eu vou terminar aqui neste ponto alto, fazendo aqui um ponto alto. Então, agora, vem e faço mais um aqui. E vou continuar fazendo agora, gente, essas gradinhas, a gente vai fazer agora com cinco, tá? Uma, duas, três. Três correntinhas, vamos virar. Então, sempre vai ser assim, toda essa parte. Faz as correntinhas, vira, então, aqui faz mais um ponto alto. Então, a gente fica sempre com dois aqui no começo. Ficamos aqui com dois. Agora, a gente volta da mesma forma até o final e até chegar aqui na outra ponta. Então, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no ponto alto e faço aqui um ponto alto também. Então, vai ser sempre assim, ó. A gente vai fazer dois aqui, aí, continua fazendo agora cinco correntinhas e prendendo aqui no ponto alto. Faz cinco e prende aqui do mesmo jeito. Vou fazer essa volta mais uma vez com cinco. A próxima volta, a gente vai fazer com quatro e depois com três. Vou fazer essa, mais outra, e com quatro. Aí, eu mostro aqui pra vocês como ficou, tá? E o restante é tudo igual, gente. A gente faz, depois termina assim, ó, dessa forma. Aí, chegando aqui nessa ponta, aqui nessa, nessa parte, do mesmo jeito. Encerra aqui, com os pontos altos, e depois retorna fazendo de novo, tá? Cinco, quatro, depois três, e a gente vai só diminuindo. Tá certo? Aí, eu venho aqui mostrar pra vocês. Vou adiantar essa parte, tá? E vem. Espero que você consiga fazer aí também a sua peça. Já terminei aqui essa parte. Vou mostrar pra vocês aqui que eu já fiz. Eu comecei aqui fazendo sete correntinhas nessas duas. Fiz mais duas com seis. Fiz duas com cinco e fiz uma volta com quatro, três e dois. Então, aqui ficaram duas correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui, já terminei, ó, essa parte. Fiz só duas correntinhas. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes, né? Aí, a gente vai virar. Então, fiz aqui uma, duas correntinhas, né? Agora, viro e vou fazer só uma correntinha agora nessa volta. Faço um ponto alto aqui. Então, vou continuar aqui fazendo uma correntinha, venho e faço um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Então, vai ser assim. Nessa parte, eu vou fazer só uma correntinha de separação nessa volta toda. Quando eu chegar lá, eu venho e mostro aqui pra vocês, tá? Como vai ser a continuação. A gente vai só diminuindo agora. Então, eu fiz aqui toda essa parte só com uma correntinha de separação. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto. E faço as correntinhas pra gente virar. Faço três. Viro o trabalho. Aí, aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto. E agora, eu vou voltar fazendo só... Um ponto alto em cada ponto alto, sem correntinha, tá? Vamos deixar ele bem apertado aqui no finalzinho. Uma laçada, venho, faço um ponto alto. Veja como tá ficando. Vai ficando bem assim, juntinho agora. 
uma laçada no ponto alto faço um ponto alto e por toda essa volta aqui já tá terminando a gente faz dessa forma tá bom bem assim aí eu vou terminar aqui e volto com vocês então terminei aqui só falta esses dois pontinhos aí eu vou fazer aqui um ponto alto neste último ponto alto aqui neste penúltimo e faço mais um ponto alto aqui então a gente termina aqui essa parte finalizando praticamente aqui o nosso trabalho tá então eu vou fazer uma correntinha e vou virar tá então agora a gente vai fazer uma corrente Pra gente amarrar o nosso trabalho aqui, na finalização, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ficou assim. Então, foi esse o resultado. Então, gente, ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer só essa parte aqui pra gente amarrar. A nossa capinha tá então agora eu vou fazer aqui 35 correntes tá vou fazer 35 aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vou fazer as minhas e venho aqui então finalizei aqui as 35 correntes ficou preso aqui deste lado ó, bem assim Agora, eu vou só cortar aqui esse fio. Cortar aqui nossa linha. Puxo aqui, ó, dessa forma. Então, é só a gente apertar. Agora, bem, aí você pode cortar aqui o seu fiozinho, tá? Finalizou. Da, do outro lado, aqui do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou amarrar aqui esse fio. Prender ele aqui, ó, tá? Dessa forma. Vou dar logo o um nozinho aqui. Que a gente já fica com ele preso, aí você já faz as suas correntinhas aí. Tá? Então, vou deixar ele aqui assim, vou puxar essa parte. Coloco aqui a agulha. E agora, a gente segue fazendo aqui as nossas correntinhas. Ficou bem preso aqui. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui as minhas 35 e vem. Então, fiz aqui as 35 correntinhas desse cordãozinho, ó. E a gente finaliza. Eu vou cortar aqui também. Então, ficou assim. A nossa capinha. Então. Então, finalizei aqui, gente, a nossa peça. Já amarrei aqui, ó. Então, vou medir aqui com vocês pra, pra gente ver como ficou. Vou mostrar aqui as medidas pra vocês, ó. Ficou 45 com bico aqui de largura. 45 e aqui de comprimento ficou 49. Com esse bico aqui, ó. Ficou 49. Mas aí é bom a pessoa medir na peça onde ela vai usar, não é a capinha, para ver como que fica, né, o tamanho. Então foi esse, gente, nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço muito pela sua presença, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.